আপনার প্রতিনিয়তই আমার কাছে প্রশ্ন করে আসছেন আমার যে ডেস্কটপটি এই ডেস্কটপটি আমি কিভাবে করলাম নাকি আমার অফিসটা এরকম আসলে আমার অফিসটা এরকম না এটা একটি ওয়ালপেপার দিয়ে ডেস্কটপটিকে আমি আমার নিজের মনের মতো করে আমি এডিট করে নিয়েছি কিন্তু কিভাবে এডিটটা করলাম কোন অপশান দিয়ে করলাম সেটি যদি জানতে হয় তাহলে আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে অল্প একটু দেখলে আপনি কিছু বুঝবেন না আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেলের যে কোনো অ্যাঙ্গেলের ছবির মাঝে আপনার ছবি বা আপনার ডেস্কটপ আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি যে কোনোভাবে আপনি সেট আপ করতে পারবেন তো চলুন আমরা আমাদের কাজে চলে যাই তো কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটু নুন যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলা একটু অবশ্যই করে রাখবেন যাতে করে পরবর্তী যে কোনো আপডেট দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যান তো চলুন শুরু করা যাক আপনারা আমাকে বরাবরই প্রশ্ন করে থাকেন আমার এই ডেস্কটপটি আমি কীভাবে এত সুন্দর করলাম নাকি আমার অফিসটা এরকম তো চলুন আমরা দেখি কীভাবে আমার এই ডেস্কটপটিকে এরকম করলাম তো প্রথমে আপনারা ফটোশপে চলে যাবেন আপনি যদি আপনার ছবি দিয়ে করতে চান তো সেই ছবি দিয়ে আপনি তৈরি করে নিতে হবে তো আমি যেহেতু আমার ছবি দিয়ে করেছিলাম তো আমি সেভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমার ছবিটি যে দুইটি ছবি আমি ইউজ করব তো সেই দুটি ছবি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ফটোশপে নিয়ে যাবেন ফটোশপে নিয়ে আসলাম তো এখন এখান থেকে আমরা কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করবো কন্ট্রোল অ্যান্ড দিয়ে আমরা নতুন একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নেব আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনার ঠিক সেভাবে করে নেবেন তাহলে হয়ে যাবে ওকে তো এই দিকে দিবেন ষোলো নিচে দিবেন দশ ঠিক আছে আর রেজুলেশন দেবেন তিনশো আর এখানে আট জিবি থাকবে আপনি ক্রিয়েট দিয়ে দেবেন ঠিক আছে ক্রিয়েট দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা প্রথমে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটি নেব ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখান থেকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ফটোশপে ওই ফাইলে নিয়ে যাবেন তো আমরা এই ছবিটাকে একটু বড় করে দেব কন্ট্রোল টি দেবো কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু বড় করব ওকে এভাবেই থাকবে ঠিক আছে আর এখন এইখানে আমার যে ছবিটি আছে এই ছবিটি আমি ইউজ করব আবার ওই ফাইলে নিয়ে যাবেন তো ছবিটা কারো ছোটো করবেন আপনাদের ছবি দিয়ে করবেন এবং আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী করবেন আমি যেভাবে করছি সেভাবে করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই এই ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে বা আপনার যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আপনি করতে পারবেন কিন্তু মূল কাজটা আসছে পরে আপনি কীভাবে ওই যে মনিটরগুলি আমি আপনাদের দেখাচ্ছি ওই যে মনিটরগুলি দেখুন একটু অ্যাঙ্গেল এটা কিন্তু একটু অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলগুলির মধ্যে আপনি কীভাবে সেট করবেন এই বিষয়টি দেখানোর জন্য কিন্তু আজকের এই টিউটোরিয়াল এখন এখানে আমার যে রাসেল এডিটিংয়ের আপনার লোগোটি আমি ইউজ করব আর আপনারা যদি আপনার চান যে আপনার দোকানে নাম দেবেন তো আপনারা সেখানে নাম লিখে নেবেন তো আমি এটি আবার ওই ফাইলে নিয়ে যাব ওকে লোগোটা আমরা এদিকে ইউজ করব যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে থাকবে আমরা এটাকে সেভ এস দেবো কন্ট্রোল শিপ চাপ দিয়ে এস দেবেন তো আমি এটা ডেস্কটপে সেভ দিচ্ছি ডেস্কটপে ডেস্কটপ দেখে জ্যাপিজি জ্যাপিজি ফরম্যাটে করব ওকে তো আমরা ডেস্কটপ দেখাচ্ছি দেখি আপনি সেভ দিয়ে দেবেন ওকে সেভ দিয়ে দিলাম সেভ দিয়ে দেওয়ার পর সব কিছু সেভ হয়ে গেছে এখন আপনি ক্লোজ করে দেন এগুলো কোনো কিছু আর প্রয়োজন নেই সব বন্ধ করে দিলাম এখন আমি আমার ডেস্কটপে যাব এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি তৈরি করেছি এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি আমার যে ওয়ালপেপার আছে এই যে ওয়ালপেপারটা আছে এখানে আমি সেট করব তো এটা অবশ্য আপনারা অনেকেই জানেন কীভাবে সেট করতে হয় আপনি এখান থেকে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন যে ছবিটি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের হিসেবে ইউজ করবেন তারপর সেট সেট এস ব্যাকগ্রাউন্ড সেট এস ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে এই এই অপশানটিতে আপনি ক্লিক করলেই মনিটরে চলে যাবে দেখুন আমি যেভাবে দিয়েছি সব ঠিক আছে ওকে তো এখন হচ্ছে আমাদের মূল কাজ ফটোশপে চলে যাবেন ফটোশপে গিয়ে এখান থেকে প্রথমে আপনারা কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রেস করবেন কন্ট্রোল অ্যান্ড দিয়ে এখান থেকে আপনার যে সাইডে আছে আমি একটু আগে যে সাইডে করেছিলাম ষোলো বাই দশ এখানে ষোলো নিচে হচ্ছে দশ এবং অবশ্যই তিনশো রেজুলেশন দেবেন কারণ এটা কম্পিউটার ইউজ করবেন আপনার এটা ফোর কে এবং রেজুলেশনটা এইচ ডি এইচ ডি দেখা যাবে ওকে এই ছবিটি আমি ডাউনলোড করেছি গুগল থেকে চাইলে আপনারাও ডাউনলোড করে নিতে পারেন তো এই ছবিটিতে আমরা আমাদের কম্পিউটার বা আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি তৈরি করেছি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি এখানে ইউজ করব তো ওইখান থেকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে আসবেন এখানে এনে কন্ট্রোল টি প্রেস করবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে আপনার বড় করবেন এবং আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে যে সাইজ আছে সেই সাইজ অনুযায়ী আপনি সেটিং করবেন ঠিক আছে এই যে ছবিগুলো এই যে ছবিগুলি আছে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই যে ছবিগুলি এই ছবিগুলিতে কিন্তু আমাদের যে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমরা সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমরা ইউজ করব ঠিক আপনি ডেস্কটপে যাবেন ডেস্কটপে গিয়ে কিবোর্ড থেকে একদম উপরে দেখবেন লেখা রয়েছে প্রিন্ট এই এখানে একটি ক্লিক করবেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটা একটা স্ন্যাপ হয়
তো এখন এখান থেকে দেখুন আপনারা চলে যাবেন ফিল্টার মেনুতে ফিল্টার মেনুতে গিয়ে দেখুন এখানে একটা অপশান আছে ব্যানিসিং পয়েন্ট তো আপনি ব্যানিসিং পয়েন্টে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি কিন্তু ওই ছবিটি কিন্তু কপি করে রেখেছেন ঠিক আছে তো এখন আপনি ক্লিক করবেন ইচ্ছে করলে আপনি একটু জুম করে নিতে পারেন আর জুম না করলেও সমস্যা নেই আপনি এটা একটু বুঝে বুঝে করবেন যাতে করে আপনার যে ফাঁকা অংশ দেখা না যায় আপনি এটি খুবই সহজ ঠিক আছে ওকে তো ওই যে যে ছবিটি আমরা কপি করেছিলাম সেই ছবিটি এখানে প্রেস করবেন কন্ট্রোল ভি প্রেস করবেন কন্ট্রোল ভি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আপনার এই যে ছবিটি আপনি কপি করেছিলেন সেই ছবিটি এখানে চলে এসেছে ওকে এই ছবিটিকে মাউসে ক্লিক রেখে একদম এই মনিটরের ভিতরে নিয়ে ছেড়ে দিবেন তারপর এখান থেকে আপনারা কাস্টমাইজ করে নেবেন ঠিক আছে তো এখানে রাখলেও চলবে রেখে আপনি কন্ট্রোল টি প্রেস করবেন দেখবেন একটি পয়েন্ট হয়েছে তারপর ছোটো করেন ছোটো করে আপনার ওই সাইজ অনুযায়ী আপনার সেটিং করার জন্য কিন্তু আমরা ছোটো করেছি একটু বেশি ছোটো করলাম ছোটো করার পর একদম এই কর্নারে সিলেক্ট রেখে একদম টান দিয়ে আপনার এরকম সিস্টেম করে দেবেন ওকে দেওয়ার পর আপনি এখন চলে যাবেন এই অপশানটিতে এই অপশানটিতে যাওয়ার জন্য আবার এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে তো এটা হচ্ছে একদম সহজ আপনি ক্লিক করবেন এভাবে ক্লিক করলেই এরকম গড় হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম গড় হয়ে যাবে তারপর একটু এডিট আপনারা করতে পারবেন ঠিক আছে এবং এবং আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করেন ওইটা কিন্তু সেটিং হয়ে গেছে কন্ট্রোল বি দেওয়ার পর আপনি আবার সেম আগের মতো ছবিটাকে ভিতরে নিয়ে নিয়ে আসেন আনার পর এখানে কন্ট্রোল টি দিবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে ছবিটাকে একদম ছোটো করে দেবেন ঠিক আছে ওকে এটাও সেটিং হয়ে গেছে এখন আমাদের রয়েছে এই অপশানটি ঠিক আছে তো এটার জন্য একটু অতিরিক্ত কাজ করতে হবে তো আবার আপনি ওই পয়েন্টে চলে যাবেন ক্রিয়েট পাতে তো এখান থেকে এই যে দেখুন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনার ঠিক সেভাবে করবেন ওকে দিয়ে আবার কন্ট্রোল ভি দিবেন কন্ট্রোল ভি দেওয়ার পর ছবিটাকে প্রয়োজন একটু ছোটো করেন এই যে দেখুন এখানে চলে এসেছে মানে আপনার ছবি যেভাবেই থাক হ্যাঁ ছবি যেভাবে থাকুক না কেন ওই অনুযায়ী ওই রেশিও অনুযায়ী আপনার এখানে সেট হবে ঠিক আছে আপনি ছবি যেভাবে থাকুক না কেন যে আপনার যে যে রেশিও আছে সেই রেশিও অনুযায়ী আপনার সেট হবে ওকে তো এরকম দিয়ে সবগুলি কিন্তু আমরা সেটিং করে ফেলেছি ঠিক আছে দেওয়ার পর আপনার এখান থেকে ওকে প্রেস করে দেবেন তো দেখুন ওকে প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে ওই অ্যান্টিনেটটাকে আমরা একটু এডিট করে দেবো এডিট করতে গেলে আপনি প্যান্টুলে যাবেন প্যান্টুলে গিয়ে আপনার এটাকে সিলেক্ট করবেন প্রথমে ঠিক আছে কন্ট্রোল এন্টার প্রেস করলেই আপনার এরকম সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর আপনার ক্লিক ক্লিক এটাকে নিচে নিয়ে আসবেন নিচে এনে এই অংশটাকে আপনি কপি করবেন ঠিক আছে এই অংশটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দেবেন ভি দিয়ে এটা একটু উপরে নিয়ে যান তারপর এটা আপনার সুন্দরভাবে সেটিং করে দেবেন এই যে দেখুন খুব সুন্দরভাবে সেটিং হয়ে গেছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর তৈরি করেছি সবটাকে আমরা মার্স করে নেব তিনটাকে একসঙ্গে সিলেক্ট করি কন্ট্রোল ই প্রেস করবেন এটা মার্স হয়ে গেছে এবং সিলেক্ট হয়ে গেছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজও শেষ এখন এটাকে আমরা সেভ দেবো কন্ট্রোল সি প্রেস দেব দিয়ে এটাকেও আমরা ডেস্কটপে সেভ করবো বা আপনার আপনি যে জায়গায় সেভ করতে চান আপনি সেই জায়গায় সেভ করবেন ওকে তো এখন আবার আমরা ডেস্কটপে চলে আসলাম আমরা যে ছবিটি এতক্ষণ এডিট করেছি সেই ছবিটি হচ্ছে এই ছবিটি এই ছবিটিকে ওকে এই ছবিটি মাউসে ডান বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে স্যাট স্যাট এস ব্যাকগ্রাউন্ড ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড দেবেন দেখুন সম্পূর্ণভাবে কিন্তু স্যাট হয়ে গেছে এখন যে লোগোগুলো আছে সেই লোগোগুলো আমি আউট করে দিচ্ছি তারপর দেখুন কেমন দেখা যাচ্ছে ये हे हमार मनीटर तो प्रिय बंधुरा ये चलो हमारे आज के टूटोरियल हमारे टूटोरियल जो अपने भलो लगे तब अवश्य एक लाइक देवें कमेंट कर जानवें कम हो आज ए पर्यत ही देखा परवर्ती अन्न एपिसोड से पर्यटन भलो थकबें सुस्थान